Бердышка – это своеобразный гребень, на котором можно соткать небольшой пояс, либо тонкую тесьму. Сама работа на этом инструменте не требует специальных навыков, поэтому доступна даже детям. Сегодня, чтобы узнать некоторые секреты мастерства и попробовать свои силы, я тоже приму участие в этом мастер-классе. Сегодня нефтьюганцы близко познакомились с русской культурой, а именно с элементом национального наряда – поясом, который попробовали воссоздать в мастер-классе. Основы качества на берда считаются легкими и подходящими для новичков. И работа с этим инструментом занимает не слишком много времени. Если ты уже умеешь, то, конечно, это будет процесс проходить быстрее. Если только ты учишься, это процесс длительный, потому что начинаются ошибочки, возможно, даже и переплетать приходится, но справляются даже ребятишки такая старая, такая русская, ну даже не русская, а славянская техника, плетения поясов, очерия. В основном, конечно, этот инструмент использовался для поясов, для качества поясов. Небольшое такое приспособление, это ручное это качество. Пояс носили все, и мужчины, и женщины, и дети. И каждый делал его сам. Этот элемент народного костюма являлся своеобразным паспортом. По узорам и цветам нитей можно было узнать не только профессию хозяина, но и характер, и предрасположенность. По цвету пояса можно было вообще определить, чем занимается человек, то есть какие у него родовые даже способности. И по, по рисунку тоже можно определить, какими мерами руководствуется человек, вот, по, идя по жизни. Вопреки существующему мнению, сейчас ручной труд является очень популярным. Для кого-то это интересное хобби, кто-то просто узнает новое. Наталья таким образом сохраняет собственную индивидуальность и планирует носить сделанный пояс, повязав на платье. Пользуется всегда спросом именно изделия, которые сделаны своими руками, которые в единичном стиле, это варианты, которые не повторяются. Все даже стараются, чтобы не... То, что у нас сейчас очень много масс-маркетов, и все одинаково, и каждый хочет все равно выделиться хоть чем-то. Этот же мастер-класс планируют проводить еще несколько раз, так как желающих оказалось очень много. Екатерина Балакина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».